Bonjour, je suis M. Foalen Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur l'introduction à la macroéconomie, nous allons étudier 15 et l'émergence de la macroéconomie. La distinction systématique, pour autant qu'elle puisse vraiment se faire entre microéconomie et macroéconomie, n'émerge cependant vraiment qu'au cours des années 30, autour des travaux de John Maynard Keynes. Ce fut surtout le ralentissement de sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. 1936. Après-guerre, qui conduisit à une séparation nette d'abord dans le milieu académique des deux domaines. La microéconomie se spécialisait alors sur les problèmes d'allocation des ressources par les moyens des prix relatifs, alors que la macroéconomie étudiait la production globale et le niveau des prix. Soulignons que John Maynard Keynes est vu comme le père fondateur de la macroéconomie, du moins à la suite du succès de son ouvrage qui a pu résoudre la crise de 1936. J'en ai terminé avec ce petit topo sur et l'émergence de la macroéconomie. Je vous en remercie.